ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാംഗോ സീസണാണ് കേട്ടോ മാംഗോ ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു മാംഗോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഓവനോ കേക്ക് സ്റ്റാൻഡോ കേക്ക് ട്രേയോ കേക്ക് ബോർഡോ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല യമ്മി കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം പോരെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാംഗോ കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലൊരു കപ്പ് മാങ്ങ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാരില്ലാത്ത മാങ്ങ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ബദാമി മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നാരില്ലാത്ത മാങ്ങ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പുളുപ്പ് ഇല്ലാത്ത മാങ്ങ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാരില്ലാത്തവണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബദാമി മാങ്ങ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ബദാമി മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരമുറി നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ കേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുമാണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾ ഈ പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിരുന്ന് തണുക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മെഷറിങ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് അതായത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ആണേ മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണേ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇനി ഇതുപോലൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മാവും ഇതെല്ലാം തട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണേ തരിയൊന്നും ഒട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കട്ട ഉടച്ചു കൊടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കടായിലാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കടായ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇത് ഞാനിവിടെ വന്ന സമയത്ത് യു എൽ വന്ന പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ വാ വന്നപ്പോൾ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് കൂടുതലും ഇതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കടായാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ അതായത് നമ്മുടെ അലുമിനിയത്തിലും സ്റ്റീലിലും ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ നല്ല അടച്ചുറപ്പുള്ള അതായത് നല്ല അടപ്പ് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നികത്തി വെക്കുമ്പം ഈ ഒരു നകന്ന് നിൽക്കുന്ന പരുവത്തിൽ വേണം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പിന് പകരം ഇപ്പോൾ പൊടിമണലും ഇട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിലായിട്ടും പക്ഷേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിമണലും ഇട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പാത്രവും ഇല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി താന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് കുക്കറൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇതില്ലേ പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലേറ്റും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ കമത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇത് കിടക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ഉപ്പ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഉപ്പിലൊരു ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ച് സമയം ചൂടായി കിടക്കുമ്പോൾ ആ മണം കംപ്ലീറ്റ് ഉപ്പിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ അതിന് അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ അടച്ച് വെക്കുവാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് പതുക്കിയത് ഒന്ന് ഹാൻഡ് മിക്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മൈദ അരിച്ച് വെച്ചിരുന്നില്ലായിരുന്നോ ഇനി അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് ഇനി ഹാൻഡ് മിക്സ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കേക്ക് ട്രേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാവരെയും അത് കാണത്തില്ലല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ കടയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ നമ്മുടെ സാധാ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും അതൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക മുകളിൽ വരാൻ തേച്ച് കൊടുക്കണേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കേക്ക് ഒത്തിരി പൊങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇളകി വരാൻ പാടായിരിക്കും തണുത്ത ശേഷം അപ്പോൾ മുകളിലോട്ടും ഒക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ എല്ലാ സൈഡിലും എണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും എക്സസ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് തട്ടിക്കളയണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ പാത്രം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മാവിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് വിനാഗിരി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആകും നമ്മുടെ കേക്ക് നിങ്ങൾ നാരങ്ങ വിനാഗിരി ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ പുളിപ്പുണ്ടെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണം കേട്ടോ അതൊന്നും നമ്മുടെ കേക്കിൽ വരില്ല നല്ല പോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കേക്ക് ബാറ്ററി കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മൾ എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ മതി ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കടയിലോട്ട് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇനി പതുക്കെ അകത്തോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കാം സൂക്ഷിച്ചോളണം കയ്യൊന്നും പൊള്ളരുത് ആരുടെയും കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണേ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് തുറന്നൊന്നും നോക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് താന്നു പോകും പൊങ്ങി വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നോക്കുക വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എങ്ങാനിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പപ്പട കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുവാണ് എന്താ എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡും ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് പതുക്കെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് പിടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചോളണേ കൈ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വയ ട്രാക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു എന്നാലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വയർ റാക്കിലാണ് എടുത്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറയാം എന്ത് സോഫ്റ്റാണെന്ന് നോക്കി നോക്കി സൈഡ് ഒക്കെ നോക്കി നോക്കി നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുവാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കടമ്പ കടന്നു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു എന്നാണ് പറയാനായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അതോടുകൂടി തീരും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം രണ്ട് പാൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് അലിയിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പാനിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങയുടെ പ്യൂരി ആണിത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കാണുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ 
നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മുടെ നോർമൽ പഞ്ചസാരയാണ് അത് ഞാൻ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുവാണ് ഇനി മാംഗോ എസൻസ് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ അതായത് ഐസിംഗ് ക്രീമിൽ ഒരു മാംഗോൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൈ എടുക്കാതെ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ ഇതുപോലെ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ സൈഡ് ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഫ്രീസറിൽ ഫ്രീസറിലോട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുത്ത് വെക്കുവാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ കേക്കിനെ പതുക്കെ മുകളിൽ കൈ വെച്ച് പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും താഴത്തെ പീസ് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇച്ചിരി പോയിട്ടാണ് അതൊന്നും സാരമില്ല കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ അത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുക്കണേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മിൽമയുടെ പാൽ കവർ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം കുറച്ച് നിറച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിന് ഈവനായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ വയർ റാക്കിൻ്റെ മുളിയിൽ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചു കാരണം അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഈസി ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നോർമലി ചെയ്യാറ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത പീസ് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കവർ ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ച് മാങ്ങ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ലെയറിൽ വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നു ഏതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു വിട്ടുപോയി ഇപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ താഴത്തെ ലെയറിലും വെച്ച് കൊടുത്തോളേ ഇപ്പം അതാ നമ്മളിവിടെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നമ്മൾ വയറാക്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും പെർഫെക്ഷനൊന്നും ആവത്തില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കേക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ മറ്റേ റൗണ്ടിങ്ങനെ കറങ്ങി കറക്കി ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടില്ലേ കടയിലല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും കേക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുവിധം തിരക്കേടില്ലാതെ നമ്മൾ ഒപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുവാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മാംഗോ പ്യൂരി ഞാൻ ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടേ ഇതൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ഹോളാണേ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മാംഗോ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഐസിങ് എല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട്
Bapuse. Ain't Super. Super nice. Agatha moist at under the soft at under a piece and cutting it under. Agatha Mango Pesca cutting it under the door. Are you Super. May I taste no candy? Okay, I'm going to soft and okay. I am very tasty and super tasty. So, I am very happy to be here. 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 I am very happy to be I will tell you that 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 I will tell you and the Paria Pora Imagal, the Param Patalenica, Carnachella, Namale, Trem, Bangi, at least it's either the end of the month, but the Ningada be prior in the comment box on the Paria. Ella in the Trije Noka, Apa, Hepperm Paria Lavola, and videos, Istaik and Likea, Share, Subscribia, the Randing on the Subscribia, Ningle Subscribia in the Sameta, Totter the Bell Lake and Carnam, Adungota Pressi the Rinella, Nan in your tone drink in the videos, neck and notification on the drink. outro if you like this video, please like and share. Bye bye!